Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ay uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa privilege na pangunahan po kayo uh, sa paglalakbay sa salita ng Diyos uh, sa aklat uh, ni Propeta Habakuk. Uh, actually, this is my first time uh, to do a sermon series uh, outside of uh, Baliwag Bible Christian Church. And so, salamat sa ganitong uh, pagkakataon. Uh. And uh, <clears throat> Actually, uh, nagkaroon kami ng uh, journey o paglalakbay sa aklat uh, ni Habakkuk uh, noong uh, April uh, sa so church namin. So unlike ngayon, ay uh, three sermons lang uh, para sa Diliman Bible Church. Uh, pero noong uh, April, actually, uh, we spent uh, ten uh, sessions, uh, four sermons uh, plus uh, other Uh, uh, between uh, during the week uh, ng mga Bible study sessions. So medyo mahaba-haba yun. <clears throat> And uh, katunayan ay uh, uh, nakasulat ako ng uh, isang uh, libro uh, based dun sa Habakkuk. Uh, so kung gusto ninyo na mas uh, detalyado uh, na exposition of the book of Habakkuk, ay, uh, you can uh, grab a copy of this. Uh, tanongin nyo lang si Pastor Noe uh, kung uh, paano po kayo makaka-avail. And so... Uh, again, uh, I want to thank the Lord uh, for this opportunity at uh, gusto kong uh, samahan, nyo, so, samahan ninyo ako uh, na manalangin and uh, let's pray to the Lord na this uh, last part ng Habakkuk will uh, particularly uh, be uh, beneficial uh, para sa bawat isa sa atin. So let's pray to the Lord. Our Father in Heaven, inaamoy po namin na kulang ang pangunawa namin sa mga salita mo. At maging yung mga bagay na naunawaan namin ay uh, even our hearts are struggling to uh, believe uh, every word that comes for, from your mouth. Lalo, lalo pa ngayon, Panginoon, na we are experiencing a lot of sufferings. Nahirapa kami, Panginoon, na tumugon sa salita mo. Nahirapa kami na maranasan yung mga nais mo na mar- ma- maranasan namin, yung mga nais mo na maramdaman namin. And so, Father, we ask for your help. Dalain ko, Diyos, na itong mga salita na galing sa iyo ay magbigay sa amin ng uh, pambihirang kagalakan, pambihirang kalakasan, pambihirang kapahingahan na, na hindi namin matatagpuan sa mundong ito, kundi sa iyo lang. And so, Father, thank you for your word. Thank you for this opportunity to listen to your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, nasa chapter 3 na tayo, pero hindi ko uh, hindi natin tatalakayin lahat uh, dito sa chapter 3. I just want to focus dun sa last verses. At ito yung karaniwan na nakikita rin natin siguro sa mga posts uh, sa social media, uh, lalo na sa panahon ngayon. Uh, sabi dito sa mula verse 17, eh, sabi ni Habakkuk, And pasinin niyo yung difference. Ibang-iba ito dun sa tono ng mga nauna yan sinabi. Di ba sabi niya, How long, O Lord? Yung dami niyang complaint, ang dami niyang mga tanong sa Panginoon, pero ito ibang-iba. Sabi sa verse 17, Though the fig tree should not blossom, nor fruit beyond the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will take joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. And so mahalaga na itong uh, passage na to, lalo na kapag uh, nagiging popular, uh, madalas na ipopost sa social media, hindi, ma- mahalaga na alam natin kung ano yung context. Kaya mahalaga na titingnan din natin yung ilang parts dito sa chapter 3. Mahalaga yung pinag-aaralan natin na pinag-aaralan natin yung Habakkuk mula sa chapter 1. At malaga, mahalaga syempre, makita natin yung context nito, context nito in all of redemptive uh, history. Kasi hindi natin ito maiintindihan without its proper context. And pero kahit na maintindihan natin, alibaw maintindihan natin, alam, alam natin yung historical background, alam natin na uh, uh, sinabi ng Panginoon uh, kay Habakkuk na dating yung araw, a few years from uh, Uh, his time ay uh, dating yung Babylon, uh, Babylonian invasion. At uh, talagang may experience nila. Yung uh, sinasabi dito ni Habakkuk. Talagang it will mean loss of uh, property. It will mean uh, uh, talagang malaking uh, financial losses sa kanila. Uh, loss of their livelihood at ma- maaring iba sa kanila mamatay. And we will also experience the same thing. Habang kumakalat yung coronavirus, uh, diba, maraming, uh, maraming nagkakasakit. Yung uh, iba ay namamatayan. Kanina, Uh, nabalitaan ko yung isang uh, kasama namin pastor uh, na matay yung kanyang tatay dahil sa 
uh, COVID-19. And so, uh, we, we, we experience uh, these things. Yung iba sa atin ay uh, uh, maaring nawala ng trabaho. Yung iba ay uh, maaring uh, uh, nalugi yung, uh, kanil- yung, yung negosyo. And so, even if we understand yung mga sinasabi dito ni Habakkuk, we, we, we will still struggle. Yung sa sinasabi niya sa verse 18, na I will rejoice in, in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. O yung sabi sa verse uh, uh, sa NIV, Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Diba, buti kung uh, uh, nakita natin yung prospect na magiging uh, better uh, yung sitwasyon natin ngayon. Kung uh, makakabangon agad yung economy. Kung uh, makakaahon agad yung uh, negosyo ninyo na, 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 na lugi ngayon. Kung uh, maibabalik yung trabaho na nawala. Or if you're struggling with your marriage. Uh, kung uh, magiging maayos ulit yung relasyon ninyong mag-asawa. O kung nag-struggle ka sa uh, anak mo na nagre-rebelde uh, uh, sa'yo. At uh, kung titino siya uh, uh, as soon as possible, di ba parang mas masabi pa natin ito. Pa- pero paano if things will get worse? Paano if things are getting worse? Paano kung uh, hindi ka magkaroon ulit ng trabaho? Paano kung tuloy ang kamawalan ng trabaho? Paano kung tuloy ang malugi yung negosyo mo? Paano kung yung asawa mo tuloy na layasan kayo? Yung anak mo lumaya sa bahay ninyo? Paano kung magkagulo-gulo na sa buhay? And so, um, we may not experience itong sinasabi ni uh, Habakkuk because they, they were in agricultural society. Pero we can still experience the same thing. We may uh, experience the same thing. Madali ba sa atin na sabihin, yet I will rejoice in the Lord. And so that, that, that's difficult. Diba? Kasi gusto natin maging masaya. Eh. Wala naman sa atin ang angarap na uh, maging malungkot. Everyone wants to be happy. Sabi nga ni C.S. Lewis, na natural ito sa lahat ng tao. Even those who commit suicide ay uh, gusto nilang maging masaya. Nagpapakamatay yung uh, ibang tao kasi akala nila matatakasan nila. Yung uh, problema, yung kalukut, kalungkutan, yung hirap. Uh, na nararanasan nila sa buhay. Akala nila. And yung, yung problem natin, di ba gumagawa tayo ng paraan para maging masaya? Na akala natin yung mga bagay na hinahangad natin sa mundong ito. Akala natin yung mga bagay na, na wala sa atin ngayon o yung mga bagay na hindi natin na-enjoy ngayon. Akala natin yung mga bagay na yun yung makapagbibigay sa atin ng uh, uh, kasiyahan sa buhay. Di ba? Pero hindi, hindi natin dadaanin yung buhay natin eh, sa baka sakali. Dapat doon tayo sa sigurado. Na parang, yes, maraming mga Pilipino na dinadaan yung uh, kahirapan sa buhay ngayon na, okay, let's just think positive na magiging maganda rin uh, by the end of the year or kaya by early next year. Pero in reality, hindi natin alam kung magiging maganda pa talaga yung sitwasyon. Maaring mas bumulosok pa tayo uh, pababa at talagang bu- mas bumagsak pa yung economy, mas maghirap pa tayo. Yes, we're praying na mag-improve. Pero we don't know uh, what will happen. So, mahalaga para sa atin na lalo na sa ating mga Kristiyano, na maunawaan natin na magkaroon tayo ng assurance na yung kagalakan natin ay hindi nakadepende sa pabago-bagong sitwasyon o yung mga uncertainties sa mangyayari kinabukasan, kundi dun sa sigurado na sinasabi sa salita ng Diyos. So dito sa Habakkuk, we'll just look at verse 18. Pero titingnan natin kung uh, ano yung... Uh, uh, Ano yung connection nito sa context ng Book of Habakkuk? Ano yung connection nito sa uh, redemptive history? At titingnan natin dito yung uh, ano, ano yung klase ng joy na na-experience at may experience ni Habakkuk na sinasabi niya dito. What kind of joy is this? And how how we can have? Paano paano tayo magkakaroon din ng ganitong klasing kagalakan? And so uh, number one. So what kind of joy is this? Number one. So, this joy is not dependent on circumstances. Ulitin ko ah. Yung joy na binabanggit dito ni Habakkuk ay hindi nakadepende sa mga uh, circumstances sa buhay. Bakit? Tingnan niyo ah. Uh, hindi niya sinabi dito sa uh, verse 17 na kapag uh, uh, naging uh, marami na yung ani, kapag uh, naging uh, stable na yung income, kapag naging uh, prosperous na yung business, then I will rejoice in the Lord. Hindi yun yung sinabi niya. And this is in contradiction sa prosperity gospel. Di ba? Yung mga preachers ngayon na nagtuturo na kapag uh, ikaw ay uh, 
sumampalataya sa Panginoon kapag ikaw ay faithful sa Panginoon, di ba? Uh, the Lord will prosper your business kapag nagkasakit ka, uh, pagagalingin ka ng Panginoon, magkakaroon ka ng masayang pamilya. But the Lord did not promise us that. And so, ang makita natin dito, yes, in contradiction uh, sa prosperity gospel. Dahil sinabi ni Habakkuk, sabi niya sa verse 18, ano yung simula nung verse 18? Sabi niya, yet. Kahit na mangyari lahat ng nakasulat sa verse 17, kahit na hindi naging, maging mabuti ang kalagayan ko ngayon, kahit mas lumala pa ang sitwasyon ngayon, yet, I will rejoice in the Lord, I will take joy in the God of my salvation. So magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil yung joy na binabanggit niya dito ay hindi nakadepende sa pabago-bagong kalagayan natin sa buhay. Dahil kung doon nakadepende yon, and then tal- talagang uh, we will experience a roller coaster uh, ride dun sa emotional experience natin uh, as Christians. Buti na lang we can experience yung joy na hindi na- nakakabit sa mga nangyayari sa buhay natin. And so yun yung una. Joy that is not dependent on circumstances. Pangalawa, joy that is a fruit of one's own personal journey. A difficult journey. So yung joy na binabanggit dito ni Habakkuk ay bunga ng kanyang sariling paglalakbay. Mahirap na paglalakbay. At nakita natin kung paano naglalakbay uh, dito si Habakkuk. Makikita natin yung laki ng contrast Uh, and ito sa verse, uh, verses 2 to 4. Diba sa verses 2 to 4? Uh, sabi niya doon, How long, O Lord? Bakit nangyayari yung mga bagay na ito? Gano katagal bago ka sumagot sa mga panalangin namin? And then pagdating naman sa uh, verses 12 to 17, yung pangalawang prayer of complaint niya, na bakit, bakit mo gagamitin yung Babylon? Para uh, to fulfill your purposes for us. Para disiplinahin kami. Bakit mas masama pang bansa yung gagamitin mo para, uh, para sa amin? So hindi maintindihan ni Habakkuk yun. So makita natin yung struggle niya. He's struggling to understand the ways of God. Pero pagating dun sa dulo ng Habakkuk, and this is my prayer for all of us, no matter how hard we struggle right now, kahit kahit Gaano ka lungkot yung nararamdaman natin? Kahit gaano ka sakit yung naranasan natin? Kahit gaano ka laki yung nawala sa atin? My prayer is um, itong journey natin sa Habakkuk. Itong journey ni Prophet Habakkuk ay maging paglalakbay din ng bawat isa sa atin. Yung masabi natin, katulad ng nasabi ni Habakkuk, I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Hindi niya sinabi na we will rejoice in the Lord. Hindi niya sinabi we will take joy in the God of my salvation. Si Habakkuk ang nagsasalita dito. He's not speaking for the whole nation. Bagamat prophet siya and in a way he's representing yung uh, lament, yung pain uh, nitong uh, 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 whole nation of Judah. Pero yung resolution, yung determination to pursue joy in God, this is a personal decision. And so, we, we are listening to this message right now. At maaaring marami sa inyo ay talagang uh, nakikita na yung napakagandang halimbawa na pinapakita sa atin ni Habakkuk. And sa kabila ng mga struggles niya, sa kabila ng mga uh, in a way na parang nireklamo niya sa Panginoon, na nanatili yung pananampalataya niya sa Diyos, na nanatili yung kagalakan niya sa Diyos, na nanatili yung pag-asa niya sa Diyos. But my prayer is for all of us na maging personal experience ito sa atin. And this is our Christian journey. So if you're a Christian, don't expect na you will not experience yung mga sufferings na tinutukoy dito ni, uh, uh, ni Habakkuk. Kapag may magkasabi sa iyo ng mga uh, teachers o kaya mga pastors at sinabi na if you become a Christian, everything will be okay, huwag ninyo silang paniniwalaan kasi hindi totoo yon. As Christians, we expect sufferings. Sinabi din ni Apostle Pablo yun eh, na it has been granted to us on, on behalf of Christ that we will not just believe in Christ, but we will also suffer uh, for His sake. So expect sufferings. But also expect joy in the midst of sufferings. Expect sufferings, but also expect joy in the midst of sufferings. Okay, so yung pangalawa. 
joy that is a fruit of one's own personal journey, a difficult journey. Yung una na nakita natin, joy that is not dependent on circumstances. And then pangatlo, yung joy na yon is a joy that will be full in the future but experience uh, truly and genuinely now. Yes, may binabanggit siya dito yung uh, future aspect of joy. At makikita natin sa even sa New Testament na we're looking forward yung future glory. You, we're looking forward to sa future fullness of joy. Diba sinabi ni uh, Peter sa 1 Peter na when we see the Lord Jesus Christ, we will experience yung joy na inexpressible and full of glory. Hindi pa natin na-experience yun, but we're waiting for that. Pero makita natin dito na even right now, Even with all the sufferings and experience natin, joy in the Lord is possible even now. Kahit na gaano kahirap yung naranasan natin. It's clear. Kasi merong, merong mga, uh, tingnan niyo ha, ah, I will read some of the passages na sinabi ni Jesus, uh, sinabi ng Panginoong Yesus, sinabi ni Pablo, sinabi ni Pedro, at makita natin uh, kung ano yung uh, nais na sabihin sa atin ng Panginoon na we can experience joy in, even in the midst of uh, sufferings. So, if you know kung ano sinabi ng Panginoon doon sa kanyang Sermon on the Mount sa Beatitudes, hindi niya lang sinabi na blessed are the pure in heart, blessed are the meek. Doon sa dulo sinabi niya, verses 10 to 12, Rejoice and be glad. Eh, ano, yung, ano yung context noon? Rejoice and be glad when you are persecuted. Pagating sa uh, John 16, uh, verse uh, 20 to 22, uh, sinabi dito ng Panginoong Yesus na, uh, Your sorrow, magkakaroon ng sorrow uh, sa buhay kristyano, yung mga disciples, but your sorrow will turn into joy. And then sabi niya, your hearts will rejoice and no one will take your joy from you. And then sabi ni Paul, because of Christ, Romans 5.2, we rejoice in our sufferings. Sabi niya sa verse 11, we rejoice in God through our Lord Jesus Christ. And this is chapter 12, verse 12, we rejoice in home. Sabi niya sa 2 Corinthians 13.11, rejoice. At kahit na nakakulong siya, ang sabi ni Paul sa Philippians 1.18, I rejoice, yes, I will rejoice kahit na alam niya na maaring hindi na siya makalaya at maari siya ay uh, mamatay at patayin. Sabi pa rin niya, I am glad. Chapter 2, verse 17 to 18, I am glad and rejoice with you all. Likewise, you also should be glad and rejoice with me. And kahit anong mangyari, ang sabi ni Paul uh, sa chapter 3 verse 1, Rejoice in the Lord. As uh, chapter 4 verse 4, Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Kahit na hirap na hirap na siya sa ministry niya sa preaching sa church, yung preaching the gospel, sabi niya sa Colossians 1.24, I rejoice in my sufferings for your sake. Ang sabi niya sa 1 Thessalonians 5.17-16, Rejoice always. Hindi lang in times of blessing, but also in times of uh, uh, suffering. So sinabi din yun, uh, ni Apostol Pedro, sabi niya sa chapter 4 verse 12 to 13 ng 1 Peter, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you. So expect sufferings as though something is strange. or happening to you, but rejoice in so far as you share Christ's sufferings that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. So, just by reading those passages, mahita ba natin doon na mayroong binabanggit dito ang Panginoong Jesus, uh, si Pablo, uh, si Apostle Pedro, Now we can only rejoice when we are experiencing uh, God's blessings. Eh, itong mga context na to ay nagpapakita na uh, yung context na to ay not blessing but in times of suffering. We can have joy in times of suffering. So yung Christian life, yes, we feel yung sorrow. At maaaring hindi agad um- mawala yung sorrow na yon because of the sufferings we experience right now. But katulad ng sinasabi ni Paul, uh, we can be sorrowful yet always rejoicing. And ganun din si Habakkuk. At this time na sinasabi niya to, he was overwhelmed with sorrow. Hindi nga sinasabi na kapag nawala na, natapos na yung problema namin, kapag naparusahan na ng Diyos ang Babylon, kapag naging uh, nakabangon na yung uh, economy namin, yung bansa namin, then I will rejoice. No, ang sabi niya, kahit ano pang mangyari ngayon, kahit malala pa yung mangyari ngayon, I will rejoice. And we can experience that. Na kahit, yung, kahit na meron tayong luha, makakangiti tayo. 
kahit na mayroon tayong kalungkutan, mararanasan natin yung kagalakan na, uh, na hindi mararanasan ng mga non-Christians. And based on the journey ni uh, Habakkuk, and based on uh, what we also experience, the deeper, the sorrow, the greater the suffering, the more we can experience yung depth ng joy na inaalok sa atin ng Panginoon, na inihanda sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi ito nakadepende sa mga circumstances natin sa buhay. Our joy is not anchored in our circumstances. So ito yung pang-apat na gusto kong banggitin. Yung joy na ito is a joy that is from the Lord. Hindi ito galing sa bundong ito. Hindi ito galing sa mga tao sa mundong ito. Hindi ito galing sa mga bagay sa mundong ito. Ito yung sinasabi ni, ni uh, Habakkuk. Hindi niya lang sinabi na, I will rejoice. Hindi lang niya sinabi, I will take joy. And ganun din si Paul. Hindi, hindi lang niya sinabi na rejoice. Ang sabi niya, sabi ni Habakkuk, sabi ni Paul, rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. So yung joy na to ay nanggagaling uh, sa Panginoon. So ibig sabihin, this joy is a supernatural joy. Ito yung joy na hindi may experience ng mga non-Christians because the Holy Spirit is not in them. Pero kung yung Holy Spirit nasa atin, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, etc. So God did not promise to give you all the good things na kala mong kailangan mo. And meron tayong mga ganong expectations sa Panginoon. Na kung ibibigay lang ni Lord yung asawa na matagal ko nang hinihiling, ay uh, may experience ko yung uh, kagalakan. But the Lord did not promise us that. Pero yung promise ng Panginoon sa atin eh, ay bigyan tayo ng kagalakan in the midst of sufferings and losses and pains. Gaano man kahirap yung maranasan natin sa buhay. Gaano man kalaki yung mawala sa atin. Gaano man kasakit yung maranasan natin. Eh, we can experience the joy of the Lord. Yun yung promise niya sa atin. At panghawakan natin yung pangako na yun. And let's expect that. As we expect yung suffering na bahagi ng plano din ng Diyos sa atin, we expect yung joy uh, na galing sa Panginoon. And don't expect to get this from the things of this world. Diba? Kahit gaano kaganda, kahit gaano kainam yung mga bagay na na-enjoy natin, na tinatanggal ng pandemic ngayon, pero kung ito ay hin- apart from God, kung ito ay apart from our relationship with God, we cannot really experience a true joy. And so kung hindi mo man na-experience yung kagalakan na binabanggit dito ni Habakkuk, ni Apostol Pablo, ng Panginoong Isus, ni Apostol Pedro, then ask the Lord. Hilingin mo sa Kanya. Ask for this joy from the Lord and it will be given to you. Promise niya sa atin. And so, so yung una, joy that is not dependent on circumstances. Pangalawa, Joy that is a fruit of one's own personal journey, a difficult journey. Pangatlo, joy that will be full in the future but experienced truly now. And then pangapat, joy that is from the Lord. At may kaugnayan din sa sinasabi ni Habakkuk yung panlima. Doon sa, I will rejoice in the Lord. Na yung joy na yon ay hindi lang galing sa Panginoon. Yung joy na yon ay anchored din in our relationship with God. That's number five. That joy is a joy that is anchored in our relationship with God. So yung kagalakan na yon ay nakakabit at nakaangkla, nakadepende sa relasyon natin sa Panginoon. And we cannot separate this joy. When we're talking about Christian joy, uh, we cannot separate this from uh, the rest of uh, uh, yung ibang aspects of our relationship with God. Kasi kung titingnan ninyo yung chapter 3, this is actually a song. This is a hymn. Na si, si, si Habakkuk, ay, he, he was worshiping the Lord even as he feels yung sorrow, even as he was lamenting. He was worshiping the Lord. Tingnan nyo chapter 3 verse 1. This is a prayer of Habakkuk the prophet according to the Shigionot. So, hindi natin alam kung ano yung term na yun, But probably this is a musical term na ginagamit nila sa worship. At kung titingan mo yung Uh, another book end sa dulo ng chapter 19 to the choir master with stringed instruments so <clears throat> and then makita mo yung uh, word na sela uh, sa verse uh, uh, verse 3 uh, sa verse 9 and then sa verse 13 na nakikita natin sa book of psalms na probably 
uh, also a uh, musical notation. Uh, so makita natin dito na yung sinasabi dito ni Habakkuk na I will rejoice, diba? I will celebrate ay nasa konteksto ng kanyang pagsamba sa Panginoon. And dito sa chapter 3 makita natin uh, yung kanyang reverence sa Panginoon. Uh, sabi niya sa chapter uh, verse 2, O Lord, I have heard the report of you and your work, O Lord, do I fear. Or sa NIV, I stand in awe. Nung marinig niya yung sinabi ng Panginoon, nung ipakita ng Diyos sa kanya yung gagawin niya, ang sabi ni Habakkuk, I will stand in awe. So hindi mo pwedeng ihiwala yung rejoicing in the Lord with our reverential fear of God. And this is the problem of many Christians. Akala natin we can, we can experience that joy without reverence, without respect uh, sa kabanala ng Panginoon. And then, pangalawa, makita natin na even uh, as Habakkuk was rejoicing, uh, he was also relying on God. Nasa verse 2 din yun. Sabi niya, ito yung prayer niya. In the midst of the years, revive it. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. So mayroon siyang kahilingan sa Panginoon. Alam niya na mararanasan nila yung epekto or yung consequences uh, ng galit ng Diyos, uh, hindi lang sa mga makasalanan sa Juda, kundi sa pagkaparusa ng Diyos sa Babylon. Pero sabi niya, in wrath, remember mercy. Hindi ibig sabihin na makakalimutin ang Diyos. Pero sinasabi niya dito na Uh, umihiling siya sa Panginoon, fully reliant, dependent siya sa Panginoon for God to act according to His promises to His people. Na even as He poured out His judgment uh, sa kanila, ay the Lord will remember yung uh, kanyang promises of salvation for them. And so this uh, prayer is based on the confidence na meron siya that God will act on behalf of His people. Eh, ito yung ginagawa ng Diyos. Ginawa na ng Diyos throughout all of history. Kaya makita mo mula verse 3 hanggang verse 15. So mahaba yan and we don't have uh, much time uh, to take a look at that. Pero makikita mo kung anong ginagawa dito ni Habakkuk. Na hindi ang Diyos ang makakalimutin. Tayo ang makakalimot. Hindi ang Diyos ang kailangang umalala dahil may nakalimutan siya, kundi tayo ang madalas nakakalimot kung anong ginawa ng Diyos at kailangan natin balik-balikan, kailangan nating alalahanin. And yun yung ginagawa ni Habakkuk. Inaalala niya kung anong ginawa ng Diyos. Inaalala niya kung uh, paano ang Diyos kumilos in redemptive history sa Israel at sa Judah. Kung mapansin ninyo, mula verse 3 hanggang verse 15, puro ang Diyos yung subject uh, nitong uh, remembrance or recollection uh, na ginagawa ni Habakkuk. Iba, God sa so verse 3. And then verse uh, 6, He stood uh, yung everlasting ways ni God. Yung wrath, your wrath, your anger sa so verse 8, your indignation, your chariot of salvation. And then uh, yung the Lord is actively at work uh, sa history. Verse 9, you stripped And then the mountain saw you. And then verse 11, the sun to stood still sa salita ng Panginoon. And then sa verse 12, you march through the earth in fury. And then verse 13, you went out for the salvation of your people, for the salvation of your anointed. You crushed the head of the house of the wicked, laying him bare from thigh to neck. Habang nag-aalala si Habakkuk, habang binabalikan niya kung anong ginawa ng Diyos in the past, in a way, tinuturoan din tayo nito to look forward sa gagawin ng Panginoon. And this word, yung salvation of your people, salvation of your anointed, hindi pa ito natapos dito. And ito ay nagkaroon ng fulfillment sa pagdating ng Panginoong Yesu Kristo. And that word anointed is from the word mashak, Kung saan galing yung word natin na Messiah, na tinutukoy dito siyempre yung pangako ng Diyos na galing sa lahi ni David. Na the, the Lord, will, the, the, the Lord is, uh, act, was acting to save yung uh, lineage uh, ni King David. Na nagkaroon ng fulfillment sa pagating ni Jesus na he was the greater David. Much, much greater than David. At hindi niya kailangan yung kaligtasan ng Diyos. 
Pero siya yung instrumento ng Diyos to accomplish salvation for His people. Mula pa sa Genesis 3.15, nung pinangako ng Diyos na He will crush the head of the serpent. Hanggang sa kamatayan ni Jesus sa krus, tal- talagang dinurog niya yung ulo ng ahas. Talagang dinurog niya yung kamandag ng kasalanan sa atin. And when He rose again from the dead, when He rose from the dead, talagang tinapos niya yung kamatayan, yung parusa na para sa atin ay inako niya para maranasan natin yung kaligtasan na galing sa Panginoon. How can we experience joy and if we don't have this kind of relationship with God? How can we experience joy if we are not among the righteous who lives by faith? How can we experience joy apart from God? How can we experience joy apart from the Lord Jesus Christ? So, alalahanin natin palagi na yung joy na mararanasan natin, mararanasan lang natin kung inaalala natin kung anong ginawa ni Kristo para sa atin. If our joy is anchored in the gospel, if our joy is anchored in Jesus. So, we remember. Nalulungko tayo. Di ba? Nadedepress tayo. Because of our forgetfulness, Dahil doon sa tina- sinasabi ni Paul Tripp na gospel amnesia na sakit natin. So ang solusyon, for us to always remember, always remember. Ginagawa ito ni Pablo sa mga sulat niya sa mga Christians sa Rome, sa, sa Ephesus, sa Philippi, sa Corinth. Yun din yung dapat natin gawin, yun din yung pinapaalala ko sa, sa inyo. Always remember the gospel. Habang nakabungad sa mata natin yung mga kahirapan na naranasan natin ngayon, we tend to lose sight. Diba? We tend to lose sight of the gospel. Kahit na malit na problema, uh, sabi na isang pastor, kapag itinutok mo sa mata mo, nagiging malaki at nakakalimutan natin kung gaano kalaki, kung gaano kabuti yung good news of the gospel for us. So, yung rejoicing na yon ay connected with reverence, with, uh, reverence of God, reliance on God, remembering God's work in the gospel, and also resting. Sabi sa verse 16, Diba? Sabi niya, kahit ano mangyari, I hear, my body trembles, my lips quiver at the sound, rottenness enters into my bones, my legs tremble beneath me, yet I will quietly wait for the day of trouble to come upon people who invade us. I will rest in the Lord. I will wait patiently sa gagawin ng Panginoon. And so we cannot find yung joy na hinahanap natin kung hindi matututunan ng puso natin to find our rest in God. Diba sabi ng uh, church father na si Augustine, the, sa prayer niya na, Lord, you have made us for thyself, and our hearts are restless till they find their rest in you. And so, this is the joy na meron si Habakkuk. Ay, ito rin yung joy na nais ng Diyos na maranasan natin. Yung joy that is not dependent on circumstances, Yung joy that is a fruit of one's own personal journey, kahit gaano kahirap yung journey na yun. And joy that will be full in the future, but we can experience that truly now. And number four, joy that is from the Lord. And the number five, joy that is anchored in our relationship with God. I don't know you. At maring hindi niyo ako kilala. Hindi niyo alam ko ano yung mga naranasan namin sa buhay. We experience also fin- financial difficulties. Dalawang beses, hindi lang isang beses, dalawang beses. Uh, kami na mag-asawa na na-scam uh, sa investment at sa isang uh, business uh, transaction. Pero sa, yes, may, mayroong kalungkutan. Sin- sino ba naman hindi malulungkot kapag uh, nawalan ka ng uh, uh, malaking halaga? But the Lord has taught us to depend and to anchor our joy. Hindi doon sa mga bagay na pansamantala lang sa mundong ito. Hindi sa mga kayamanan, uh, hindi sa negosyo, hindi sa, sa income, hindi sa mga bagay na mawawala lang sa mundong ito. But to anchor our joy in the security, satisfaction, and significance we have in Christ. And early this year, bago mag-lockdown, yan, nagkaroon kami ng talagang mabigat na problema na mag-asawa. Talagang bumaha yung mga luha namin, May isang, mga, isang, isang bahagi ito ng pagkasama namin mag-asawa na pwede kami magkaroon ng dahilan to walk away from our marriage. 
para ayaw na, tama na. Pero pinalala sa amin ng Panginoon na to focus our joy in Him. Na ba nakita namin yung unfaithfulness namin, nakikita namin yung pagkukulang namin, pinaalala ng Panginoon na yung kanyang perfect faithfulness sa amin. Pinaalala niya kung gaano ka laki yung provision of grace niya para sa amin, not just in our fi- sa finances namin, but also in sustaining and sa- sanctifying our marriage. And ang dami kong kinalulungkot ngayon bilang pastor sa mga nangyayari. I cannot see a lot of our members. We cannot gather katulad din niyo. I have reason to despair. Di ba? May mga reason, may mga araw talaga na nalulungkot ako. But tulad ni Habakkuk, the Lord is teaching me to rejoice in the Lord. Na masabi ko sa sarili ko na I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. And my prayer for you ay masabi mo rin yun sa sarili mo. Na hindi lang ito totoo kay Habakkuk. Hindi lang ito totoo para sa akin. Kundi ikaw mismo na nakikinig nito. Na even right now, masabi mo, mahirap, hindi mo alam kung kaya mo, but by the grace of God, by the help of the Holy Spirit, by the power of His Word, masabi mo din, I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Bakit? Dahil si Kristo ay nasa atin. Because Christ is our all. Because Christ is our all in all. Siya yung lahat-lahat para sa atin. Yes, maraming tinatanggal sa atin yung pandemic na ito. Tinatanggal ng Diyos yung mga bagay na akala natin, kailangan natin para maranasan natin yung kasiyahan sa buhay. Para ma-realize natin na yung pinakakailangan natin para maranasan yung kagalakan sa buhay ay walang iba kundi ang Diyos na nakipagrelasyon sa atin, nakipag-isa sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. And because of Christ, because of what He has done for us, because of our union and oneness sa relasyon natin sa Panginoon na nakakonekta kay Kristo, masasabi natin, I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Let's pray. So our Father in heaven, I'm just praying right now for my brothers and sisters na nakikinig ngayon. Lord, ipagkaloob mo sa kanila yung kagalakan na hindi nanggagaling sa mundong ito. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, yung extraordinary, inexpressible, unshakable joy na nanggagaling sa iyo. And so, Father, Praying din, Lord, sa mga nakikinig ngayon na wala pang tunay na relasyon sa iyo. Pakita mo, Panginoon, sa kanila na yung kagalakan, yung kasiyahan, yung kasapatan, yung kalakasan, yung kapanatagan, yung kapahingahan na hinahanap nila sa mundong ito ay hindi nila matatagpuan sa mga bagay sa mundong ito. Kundi sa iyo lang, kundi sa Panginoong Jesus lang. And I'm praying, Father, that they will even now respond in faith and repentance so that they will experience yung infinite and everlasting joy na inilaan mo para sa amin. This is our prayer. In Jesus' name, Amen.